कैप्टन मिलर Hi this is Nat Shriram CEO of Canada Immigration. I am Canada for 5 years. I am a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are kanga. Avanga kitta ning unga money lose panna koodadhu. Book a consultation with us at canx.ca/consultation. Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25000 only with GT Holidays. South India's number one travel brand. பாட்டு <laughs> 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 கூச்சப்பட மாட்டேங்கிறேன் பேசுகிறேன் தன்னம்பிக்கை இருக்கு இதெல்லாம் அவர் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும்ல ஸோ அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சைடு ஹியூமருக்கு வந்து பாக்கிறா சார் வச்சு ரெண்டு பேரும் வேற வேற ஜானரு அப்போ ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது உருவம் கிடைக்கும் வாசு கிட்ட என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் வாசு சார்கிட்ட வந்து சிங்கம் அதாவது அவர் கூட பிறந்த தம்பி விமலில் ஏதோ ஒரு கட்டையை போடுறாங்க சில பேர் வந்து சீன் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு கட்டையை போடுவாங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு தெரியாது அனுபவங்கள் கிடையாது ஆமாம் சீன் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் கட்டையை போடுவாங்க அப்போ ஏ இப்படி தான் நான் அந்த சீல சொன்னேன் ஆனால் இப்படி எடுத்துக்கணும் அது மேக்கிங்கில் பார்த்துக்கணும் அவர் அந்த கான்ஃபிடென்ட்ன்றது இல்லை சார் ஆமாம் அதை நான் முதல் முதல் படம் கிடைச்ச பொழுது கூட ம மனுநீதி பண்ணுற பொழுது கூட பேனாக பிடிக்க தெரிஞ்சவன் ஃபெயிலியர் கழுக மாட்டான் அது சாரி நான் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த பேனாக பிடிக்க தெரிஞ்சவன் ஃபெயில் ஆக மாட்டான் அப்படின்னு தான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணார் பிவாஸ் சார் இன்றைக்கி நான் அதுக்கு முன்னால் சந்திரனா சார் சீரியல் கீரியெல்லாம் இருந்திருந்தாலும் கூட நான் நடித்து முத முத வெளியில் நடித்தா தூக்கிடுவாங்களே தெரியுங்களா சார் காமெடியான அந்த மலபார் போலீஸில் சிங்கிள் ஷாட்டில் நடிச்சிருப்பேன் அது ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டு கவுண்டமணி சார் சிங்கிள் ஷாட் அது ஆக்சுவலாக அப்போ வச்சு இதை பண்ணுங்கள் சார் லைட்டு வேறு போகுது அப்படி பண்ணார் நான் போயிட்டு இருக்க போது வித் அவுட் இஸ் பர்மிஷன் மிஸ்டர் பஞ்சாபேகேஷன் அப்படின்னு போகுங்க அவரோட பெரிய டிராவல் பண்ணும் திட்டங்கள் இருந்தது குசல் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட கூப்பிட்டு சம்பளம் கம்பளம் எல்லாம் பேசி காமிக்கல் எனக்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பண்ண முடியல எந்த காலகட்டத்தில் தொடர்ந்து வடிவேலுக்கு பல படத்துல ட்ராக் எழுத ஆரம்பிச்சீங்க ட்ராக்குன்ற கான்செப்ட் இல்லை சார் அவர் ஒரு நபர் சார்ந்த ஒரு ட்ராக்கில் போனார் அப்படி வேலு பங்காளியோடு சந்திக்கிறது என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் மாப்பிள்ளை கவுண்டர் மணிவாசகன் சார் வந்து கவுண்டமணி சாரோட காம்பினேஷனில் போய் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய படங்கள் அவர் அப்படி முத முத மணிவாசகன் சார் யூனிட்டுக்குள்ளே பங்காளி வர்றாரு வருகிற பொழுது நான் அதில் ஏடி ஏடியாக இருக்கிற பொழுது ரெண்டும் நான் எங்கள் அம்மாவோட அம்மா அம்மாச்சின்னு சொல்லுவேன் அவர் அம்மாவோட அம்மா அம்மாச்சின்னு சொல்லுவார் நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட அப்பத்தா ஸோ எல்லா கல்ச்சர் அந்த லாங்குவேஜ் அந்த உறவு முறைகள் சொல்லி வழங்கி எல்லாம் ஒன்று கிட்டத்தட்ட ஒன்றாக இருந்த காரணத்தினால அது அன்றிலிருந்து நீங்கள் இதனோடத்தில் ஆள போன வரைக்கும் எங்களுடைய அந்த நட்பு என்பது அப்படி இருக இருந்ததுடைய விஷயம் என்னை உட்கார்ந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் நம்ம ஒரு புள்ளி வச்சு அவர் கோலம் போடுறாரு அப்படின்னு நான் அவர் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் ஸோ இது இது ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தான் இப்போ நம்ம ஒரு குணச்சித்திரம் என்பது இப்போ என்னென்னா நம்ம இங்கிட்டு வந்த பிறகு அவருடைய சாயல் அப்படின்ற ஒரு சூழல் வந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் இப்போ உங்களை பார்க்குற பொழுது நான் நீங்கள் எங்களை கொஞ்சம் இறங்கிடுவீங்க என்னை பார்க்குற பொழுது நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இறங்கிடுவேன் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலை அப்படின்னா அடிக்கடி பார்க்கணுன்ற உணர்வு வராது நீங்கள் எனக்குள்ள ஒரு சுகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அது அது வா ஒன் ஒரு வரி ரெண்டு வரியில் சொல்லிட முடியாது நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சுகமான வா பா தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினால் மட்டும்தான் அடுத்த சந்திப்பு நிகழும் இல்லாட்டி இதோடு போட்டு போயிடலாம்டா சாமி அப்படின்னா முடிஞ்ச முடிஞ்ச கூட நீங்கள் என்ன நான் எதிர்பார்ப்பேன் நான் எடிட் பண்ணி பார்த்தேன் தம்பிரம சார் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் தான் எனக்கு பரவாயில்லடா அப்படின்னா என்னையா அது கூப்பிட்டாரு வந்தோம் பேட்டி கொடுத்தோம் அப்புறம் வேட்டி அவத்துக்கு விட்டார் அப்படின்னா ஸோ அப்படி தான் எனக்கும் பங்காளி வடிவேலு பார்க்கலுமான ஒரு விஷயம் என்பது அது தான் என்னை ஆத்ம ரீதியாக லவ் பண்ண ஒரு மனிதன் அவர் நான் ஆத்ம ரீதியாக இந்த உலகத்தில் என்னை விட வடிவில் அவர்களை நேசிச்சிருக்க முடியாது புள்ளி வச்சா கோலம் போடக்கூடிய மிகப்பெரிய வல்லமை கொண்ட ஒரு மனிதன் 
வாழ்க்கையினுடைய அடிமட்டத்திலிருந்து வெட் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட அந்த மக்களுடைய அந்த குணாதிசயத்திலேருந்து மாபெரும் மாளிகையில் வாழ்ந்த ஒரு கோடீஸ்வரனுடைய குணாதிசயம் வரைக்கும் உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேரக்டர் அப்படி பிளே பண்ணால் அப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணால் அப்படி இருக்கணும்ல சார் அப்படி அது மாதிரி அந்த உடல் மொழி எல்லாமே ஒரு அதனால் எங்களுடைய அந்த ட்ராவல் அத்தனை வருஷங்களாக அது அப்படியெல்லாம் சுக சுலபமாக சொல்லி அதை ஒரு ஒரு அப்படி சொல்லிட முடியாது அவரிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டது நிறையா என்னிடமிருந்து அவர் கற்றுக்கொண்டது நிறையா அப்படி தான் அவருக்கு எழுதினது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் அவரும் சேர்ந்து கலைக்கின படங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பல படங்களும் சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்த வாய்ப்பும் அந்த பயணம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு கல்யாணமே பண்ணிக்காமல் ஒரு காதலியோடு ட்ராவல் பண்ணால் நல்லாயிருக்குங்களே கல்யாணம் பண்ணுறப்பள் தானே சார் ஆமாம் பொண்டாட்டியாக இருக்கிறப்பட்டு தான் சார் எத்தனை மணிக்கு இவங்க வருவீங்க கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க காதலி கேள்வி கேட்க மாட்டாங்கல்ல ஓ நாளைக்கு ஓ ஓ ஓ பிஸியா ஓகே நாளை கழிச்சு ஆக்சுவல் கம்ஃபர்ட் பார்த்துங்க அப்படின்றாங்கல்ல காதலி ஒய்ஃப் எங்கே போகிறீங்க ஏன் வரல எதுக்கு அப்படின்றவங்களும் இம்சை ஸோ ரெண்டு பேர் அந் அந்த உறவு தான் சார் அது அவ்வளவு நிகழ்வுகள் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஜில்லண்டு காதல் படம் ட்ராக்கு அப்போது கௌத மேனன் சாருடைய அசோசியேட்டர் தான் தம்பி கிருஷ்ணா பங்காளி ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் அடிக்கிறாரு பங்காளி சூரி சூரியாவை சூரி இது மாதிரி சொல்லிச்சு கௌத மேனன் நம்ம செட்டெல்லாம் அவனுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண இப்போ ஏவன் கிடையாது அவங்க அந்த செட்டப்லாம் அப்போ சொன்னிச்சு அது என்னென்னு கொஞ்சம் இப்போ கதையை கேட்டு பாருங்கள் தெ பங்காளிச்சு அப்போ அவங்கள்ட்ட ஞானவள் ஸ்டுடியோ குருந்து தானே அப்போ போயிருந்தவங்களும் கதையை சொன்னார் அந்த ட்ராக்கு அப்போ அவர் பங்காளி வந்து மும்பையில் சூட்டு புது டேரக்டர் டெபு டேரக்டர் அப்போ இதை அங்கே எடுத்துக்கலாமே ஆர்டிராசர் கேமரா இதை அங்கே எடுத்துக்கலாமே பங்காளி ஏன் இது இங்கே வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது ப்ரொடியூசருக்கு பணம் வேஸ்ட் தானே எதுக்கு இப்படி இல்லை பங்காளி ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன்றதுனால ஏ இது அங்கே எடுத்துக்கலாமேன்ட்டு கொஞ்சம் டிலே பண்ணுறார் பங்காளி கீழே வர்றதுக்கு இவங்க யார் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியலை அணுகுமுறையில் தானே சார் ஒரு நடிகர் ஒன்றுனா வந்துட்ட உடனே வணங்க சார் ஒரு அந்த அந்த கம்ஃபர்ட்டை ஈக்கி ஈஸி பண்ணிக்கணும்ல அப்போ அவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணா அந்த யூனிட்டில் இருந்ததுனால நம்மெல்லாம் இறங்கி போய் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அன்பை எதிர்பார்ப்பாங்கல்ல ஒரு பெரிய ஜீனியஸு ஆர்டிஸ்ட்டு பொழுது வணக்க முடியல சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் நல்ல சொல்லலை போல் தம்பி கிருஷ்ணா ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகிட்டார் பங்காளி அப்போ கொஞ்சம் என்ன ஸ்தம்பித்து போய் நிற்கிற பொழுது நான் எது போய் சொன்னாலும் பங்காளி சரி பங்காளி அப்படி அப்படி அவர் அவர்கிட்ட போனால் அப்படி அந்த அப்படி தான் என்னை வச்சுருந்தார் அதனால் வந்து அவர் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எனக்கு எந்த இடத்துலையாவது இந்த பொதுவாகவே சார் என் வாழ்க்கையில் எங்கேயாவது எடுத்து பாருங்கள் சார் நான் வந்து அரசியல் தலைவர்களையும் சரி சார் நான் இதுவரை யாரிடம் யாரை பற்றியும் குறை சொல்ல மாட்டேன் எந்த நிகழ்வுலையும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா மனிதன் பிறவியே ஒரு குறை சார் கடவுளியே நல்லா இருக்கான் கல்லாக இருக்கான் சரியான கடவுளாக ஒரு முறை பிறக்க சொல்லுங்கள் பிறப்பனாவன் மனுஷனை பிறந்தால் பிறக்கிற பொழுது அம்மா கதற விடணும் ஆடு கதற விடணும் இப்போ இவன் கல்லணும் குப்புற விழுகணும் எந்திரிச்சு நடக்கிறது எட்டு முறை கீழே விழுகணும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் அடி வாங்கணும் வேகம் போ அதுக்கப்புறம் போகணும் லவ்வில் விழுகணும் இம்சை போகணும் கல்யாணம் பண்ணணும் கொண்டு வந்து கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே விழகணும் ஜெயிக்கணும் ஜெயித்தா திம்புருக்கு வந்து ஆடணும் தோக்கணும் தோற்ற பிறகு அதை விசாரத்தில் அழுகணும் வயசாகணும் வாய் பழக்கணும் கிளம்பணும் நம்ம பி முத்தரத்தை ஒன்று எடுக்கணும் அதை பார்த்து பேப்பர் பேண்ட் பார்க்கணும் முடியாது எம்மே எவ்வளோ இம்சை இருக்குது இதனால தான் பிறக்க மாட்டேங்கிறாங்க மனிதனையும் குறை தானே சார் அந்த குறையை சுட்டி காமிச்சு பேசுகிறதுல எனக்கு ஏன்னா நம்மளே நம்மள்கிட்ட குறை இல்லையா குறை இருக்குது அதனால் வந்து ஒன்று ரெண்டு குறைகளை வச்சுட்டு அதை வந்து மேலே மேலே வச்சு பேசுகிறதுல கூட அதே மாதிரி தான் இப்போ சமீபத்தில் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் சார் அவரோட நெருங்கி பெரிய ட்ராவல்லாம் கிடையாது ஆனாலும் கூட ஒரு மனிதனாக பார்க்குற பொழுது இப்படி ஒருத்தன் எம்ஜிஆரோட ஃபாலோவர் அன்ன தானம் பண்ணவர் அவர் துணைவியார சொல்கிற பொழுது கூட மனசு சங்கட்டம் பார்த்து ஒரு எட்டு ஒம்பது வருட காலம் தன் கணவனை குழந்தை போல் பார்த்து ஒரு தாயிலே சார் குழந்தை போல் பார்த்து அதை ஒரு எந்த மனைவி கணவனை இழந்துருன்னு ஆசைப்படுவாங்க சார் அப்படி அதை ஒரு குழந்தை மாதிரி பார்த்துட்டு நான் பார்க்குறேன் ஆகா இந்த மாதிரி எல்லா கணவனையும் மனைவிகள் பார்த்துக்கிட்டா எங்கே சிக்கல் வந்துட போகுது அப்படின்ற மாதிரி அந்த பிள்ளைங்களும் அந்த விஜய் பிரபாகரனும் சரி சண்முகபாண்டியனும் சரி தனது தந்தையினுடைய விஷயத்தை அந்த கக்கூசெல்லாம் அவங்க தான் பார்த்துருக்காங்க அந்த அவங்களே பேட்டியில் சொன்ன பொழுது அதை பார்க்குறவங்களும் நம்ம ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குல்ல சார் ஆகா உறவுகள் வந்து பிரச்சனை வராது 
ஒரு ஒரு யாரோ ஒருத்தர் தாய் முதல்ல பிரச்சனை ஆகுமா தந்தைக்கு முதல்ல பிரச்சனை ஆகுமா யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் அந்த முதுமை வருகிற பொழுது அது ஒரு மறைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த முதுமை வர டக்குன்னு ஒரு இடத்துல ஓப்பன் ஆகும் அப்போ இந்த எழுபது என்பது எம்ஜிஆர் ஒரு எழுபது ஜெயலலிதா அம்மாவை எழுபது கிட்டத்தட்ட விஜயகாந்த் சார் அவர் எழுபது அது ஒரு மாதிரியான வயது சார் அதற்கு சில காரணங்கள் சொல்ல முடியாது இதுக்காக தான் அவர் இப்படி ஆகிட்டார் அதுவும் தவறு இப்படியானதை கவனிக்க போனார் அதில் ஸோ அதனால் குறை கண்டுபிடிப்பது என்பது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பேசுகிறது மூஞ்சி நல்லா இருக்குது ஜெயலலிதா அம்மாவை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா நான் நிறைய தான் பேசுவேன் ரெண்டு வயசில் தந்தை இழந்திருக்காங்க நாலு வயசில் சென்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆறு வயசில் ஹாஸ்டலில் போடப்பட்டிருக்காங்க விருப்பம் இல்லாமல் நடிக்கிறதுக்கு வற்புறுத்தப்பட்டிருக்காங்க நடிச்சுட்டு பரபரப்பாயிருக்காங்க அப்போ இந்த ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் ஒரு பெண்ணாக இருந்து இப்படி போயிருக்காங்க அப்போ கலைஞரா கலைஞர் பற்றி எவ்வளோ பேச முடியும் என்ன சார் ஒரு ஒரு பெரிய ஆதிக்க சாதியும் இல்லை ஆனால் அவர் சாதிக்க எதுவும் இல்லை அவரை பற்றி கவிதை கூட நான் சொல்லுவேன் பின்புலம் எதுவும் இன்றி பெண்புலத்தால் உணர்ந்தவர் உண்மை இல்லை சார் உண்மை அது மாதிரி ஒரு ஆஜானுபாகு தோற்றம் இல்லை ஐம்பெரும் தலைவர்களிலும் அவர் ஒருவர் இல்லை பின்புலம் எதுவுமின்றி தன்புலம் தான் உறந்து பெண்புலத்தால் உயர்ந்தவர் அவர் ஆதிக்க சாதியும் இல்லை ஆனால் இனி அவர் சாதிக்க ஏதும் இல்லை அப்படின்னு அவரை பற்றி நிறை தான் நல்ல நிறை நிறை பேசுகிற பொழுது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்குது சார் அந்த ரெண்டு பேரையும் சந்திச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் யாரையுமே சந்திச்சிடலாம் விஜயகாந்த் சாரே சந்திச்சது இல்லை மகளுக்கு பத்திரிக்கை வைக்கிற பொழுது ஒரு முறை நேரில் போய் சொன்னேன் அது என்னமோ நான் நான் எனக்கு நண்பர்களும் கிடையாது சார் நண்பர்களும் கிடையாது என்னை நோக்கி வருகிறவர்களை உட்கார வச்சு சந்தோஷப்படுத்தி அண்ணன் தம்பி சண்டையா நான் காலில் கும்பிட்டு விழுந்து ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துகளை சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் புருஷ முன்னாடி சண்டையா தம்பி ராமேட்ட போடாதான் கிளியர் பண்ணி விட்டுருவாங்க இவ்வளோ ஒரு என்னால் பணமாக நினச்சி என்னால் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு வல்லமை கொண்டவன் கிடையாது உறவு சிக்கலாக மன பிரச்சனையாக அருவாளை கொண்டு அடுத்த நிமிஷம் விட்டன்ற உணர்வோடு ஒருத்தர் இருக்கானா என்கிட்ட வந்து பேசுனா அடுத்த நிமிஷம் கிளியர் பண்ணிவிடுவேன் சார் அது எங்கள் அப்பாவுடைய ஞானம் எனக்கு சூப்பர் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ கூட சமீபத்தில் நான் புது எங்கள் ஊருக்கு போயிருந்த பொழுது நம்ம ஊரில் அண்ணன் தம்பி என்ன மாதிரி அண்ணன் தம்பி மூத்த அண்ணன் அடுத்த தம்பி அந்த ரெண்டு பேருக்கு அந்த நாலஞ்சு அம்மா இந்த அண்ணன் குழந்தையும் இந்த தம்பி அவன் அரசு உத்தியோகஸ்தனாக இருக்கான் என் கூட படித்தவன் அடுத்து தம்பிகாரன் தம்பி இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் விளையாடக்கூடாது இவங்க சண்டை பிரிச்சுருக்காங்க அந்த தாய் அப்போத்தான் இந்த குழந்தையோட அப்போத்தான் சித்தம் அது அழுத தம்பி இங்கே கொஞ்சம் வாங்க மூ மூத்தவனை கூப்பிட்டேன் எனக்கு அதுக்காக ரெண்டு நாள் தங்கினேன் மூ என்ன பிரச்சனை இல்லை அவன் எப்படி இப்படி இப்படின்னா இவன் டே இங்கே வா உங்கள் அப்பா செத்து போயிட்டார்ல அண்ணன் மேலே குறை கொஞ்சம் இருமன் சொல்கிறான் இல்லை என்னுடைய இதில் நான் வெளிநாட்டிலேருந்து சம்பாரித்தேன் அதான் வச்சுட்டு என்ன அர்த்த ராத்திரியில் என் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளோட எங்கள் அண்ணன் விட்டார் அவன் அண்ணனா அப்படி இப்படி என் வாழ்க்கை முழுக்க அப்படி கூடாது அவனே சொன்னார் அவனுக்கு ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை தான் சொத்து வச்சுருக்கு அவனுக்கு கூப்பிட்ற பொழுது இல்லை இவனுக்காக தான் நான் சேஃப் கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் உணர்ச்சி வசப்படுறான் கோவப்படுறான் அவன் தரப்பு எனக்கு ப்ரெஷர் ஆகுது கை காலம் ஆடுது அப்படின்னா சரி ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு கட்டத்தில் சின்ன வயசு அப்பா எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தார்னா உங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் இருக்கட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் இருப்பாரப்பா அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்தில் என்னால் அழுகை தாங்க முடியலை டக்குன்னு அவன் காலில் விழுந்துட்டேன் கத்தி கதறி அவங்க அண்ணனை தனியாக இல்லை தனியாக விட்டுட்டு உங்கள் அண்ணனோட சேர்ந்து உங்கள் அப்பா தப்பு பண்ணி இருந்தால் ஒத்துப்பியா உங்கள் அப்பா உங்கள் காசை வாங்கி சாப்பிட்டு இருந்தால் ஒத்துருப்பியா அப்பா அப்பாவுக்கு அடுத்த இடத்துல வந்தானடா அவங்க அண்ணன் பிறந்ததுக்கு பிறகு இனிமேல் குழந்தையே பெற்றுக்க மாட்டோம்ட்டு இருந்தால் இந்த பூமிக்கை பார்த்துருப்பியா நீ எச்சு பால் குடித்து வளர்ந்து வந்தனடா அப்படின்ற பொழுது இந்த உணர்வு சொல்கிற பொழுது அவன் அடுத்த நிமிஷம் சேர்த்து விட்டு அந்த அந்த இது நான் எனக்கு ரிசல்ட்டு அந்த தாய் மரணத்துக்கு காத்திருக்கும் அந்த தாய் தன் மகன்கள் ஒன்று சேர்வதையும் தன் பேர குழந்தைகள் ஒன்றோடு ஒன்று விளையாடுகிறதை பார்க்குறாங்கல்ல அந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்தேன் எனக்கு இதுக்கு காசு பணம் தேவையில்லை ஆமாம் அது என் குடும்பத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும் எனக்கு மொத்தம் மூன்று தம்பிங்க எனக்கு அடுத்தவன் வந்து பெரிய அது இதில் கொஞ்சம் ஈடுபாடு இல்லாது கொஞ்சம் காமெடி செட்டப்பு எங்கள் அப்பா அறிவு அவன்கிட்ட இல்லை ஆனால் எங்கள் அப்பாவோட செல்ல பிள்ளைவன் எங்கள் அப்பாவாகவே அவன் நினச்சிக்கிட்டான் ஆமாம் அவன் நினச்சிட்டான் சமீபத்தில் கண்ணை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டா டக்குன்னு அடுப்பில் வந்து ஒரு கண்ணை கெடுத்துக்கிட்டான் அப்போ அவனுக்கு அடுத்தவன் வெளி நான் வெளிநாட்டில் இருக்கான் அவன் இங்கே வந்திருந்த பொழுது நான் எனக்கு அடுத்
ஆமாம்ல நீ என்ன பேசுகிற பேச நீ அடுத்த ஃப்ளைட் பிடிச்சி விளையாட்டு போயிடுவேன் அண்ணன் நாளைக்கு மெட்ராஸ் போயிடுவான் பேசி அவ்வளோ பேசி பேசுக்கடா அவன் அப்படி உட்காந்துருக்கான் அவன் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் வித்தியாசமானால் அவன் என் டிரைவர்லாம் போனால் அவன் சித்தர் சார் உங்கள் தம்பி அப்படிமா என்னடே அப்படியே உட்காந்துருந்தான் போடா வாட எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே வலிக்குது எனக்கு அடுத்தவன் அவனுக்கு அடுத்தவன் வந்து அவனை போடா வாடான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது மூத்தவன் அவன் சாதிச்சவன் எங்கள் குடும்பத்தில் முத முத சாதிச்சவன் மிஸ்டர் பிரெயின் அவார்டு வாங்கினவன் பெரிய லெவலில் இருக்கான் பெரிய லெவலில் இருக்கான் அவன் நிறையா குடும்பத்துக்கு போய் வேலை வாங்கி கொடுத்து இன்னைக்கு அவ்வளோ பேர் அவனால் நல்லா பயன்பெற்றிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு இவனை கொண்டு போக முடியலை அன்ஃபிட்டாக இருக்கானே அந்த கோபம் அவனுக்கு எத்தனையோ பேர் நான் வெளிநாட்டு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் கூட பிறந்தானே எப்படி அப்போ அதனால் இப்போ விவசாயங்களை எல்லாம் அவனுக்கு தான் எல்லா சொத்தையும் அவன் எங்கள் பூர்வீக சொத்தெல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுங்க அப்படி இப்படியே உட்காந்துருக்குறான் இப்போ இவன் போயிட்டான் அவன் அவன் கேட்டான் அவன் மேலே உன் உங்களுக்கு கோபமே வரலையா வராதா அப்படின்னா எப்படிப்பா கோபம் வராமல் இருக்கும் அண்ணன் தம்பிடா அப்போ கோபத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இல்லைப்பா நான் வந்து ஏன் இப்படி சர்வ முட்டாளாக இருக்கான் அல்லது நாகரீகம் இல்லாமல் இருக்கான் அல்லது புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து எப்படி நினச்சிக்குவேன் அப்படின்னா நான் பிறந்த பொழுது எங்கள் அம்மாவுக்கு அடுத்த குழந்த பிறக்கு நம்ம அம்மாவுக்கு அடுத்த குழந்த பிறக்காதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற சத்து பாலெல்லாம் உறிஞ்சி குடிச்சிட்டோம் போல இருக்கு அம்மாவுக்கு அவன் அடுத்து பிறந்துட்டான் எனக்கு அடுத்து அவன் பிறந்த உடனே அம்மா கிட்ட அந்த சத்தால் சத்து இல்லை பால் போல இருக்கு அதனால அவன் முட்டாள போயிட்டான் ஆனால் அவன் என்ன நினச்சிருக்கான் அம்மாவுக்கு இன்னொரு குழந்த பிறக்கும் ஐயோ நம்மளே ஃபுல் பாலையும் குடிச்சிட்டோம்னா உறிஞ்சி எடுத்துட்டோம்னா அடுத்த பிள்ளை பாலுக்கு சிரமப்படுமேன்ட்டு அவன் குடிக்காமே விட்டான் போல இருக்கு அவன் குடிக்காமல் வச்ச அந்த ஞானத்தெல்லாம் நீ குடிச்சிட்டதுனால நீ அறிவாளியாக இருக்க நீ அறிவாளியாக இருப்பதற்கு காரணம் அவன் அவன் முட்டாளாக இருப்பதற்கு காரணம் நான் நினச்சிக்குவேப்பா எனக்கு கோபம் கொடுப்பான் இதுக்கு மேலே என்ன அண்ணன் தம்பி உறவு சொல்ல முடியும் சார் அந்த உணர்வு தான் அந்த இந்த மெல்லிய உணர்வுகள் தான் என்னை அடுத்த இடத்துக்கு நகர்த்துருது நம்ம வந்து ஜெல்லிதாம்மா சொன்னதை கூட நான் நினச்சிப்பேன் நான் செய்தி தான் சோக்கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கும் பொழுது அறுபதாவது பிறந்த நாளுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அறுபதா ஆசீர்வாதம் வாங்கும் பொழுது ப்ளஸ்ஸிங் பண்ணுங்கள் இனிமேல் வாழும் காலம்லாம் என் குடும்பம் எனக்கு போனஸ் அப்படின்னாங்களாம் ஜெயலலிதாம்மா ஏன் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா ஜெயராமன் அறுபதை தொட்டதில்லை அண்ணன் ஜெயக்குமார் அறுபதை தொட்டதில்லை அம்மா அறுபதை தொட்டதில்லை என் குடும்பத்திலே நான் அறுபதை தொட்டிருக்கேன் ஸோ இனி வாழும் காலம்லாம் போனஸ் அப்படின்னா ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் வருகிற பொழுது வாழ்க்கையில் நான் தான் யாராவது சண்டை படிச்சுட்டாவோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் வன்மமாக திட்டிக்கிற பொழுதோ எனக்கு அது வர்றது கிடையாது அதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ எல்லாருமே யாரை பார்த்தாலும் ப்ளஸ் இருக்குது அந்த ப்ளஸ் மட்டும் தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது அது இந்த இந்த அறிவு எனக்கு கொடுத்ததில்ல இந்த வயது கொடுத்தது அல்லது இந்த அனுபவம் கொடுத்தது மற்றவர்கள் சந்தோஷத்துக்கு நீ காரணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் தப்பு இல்லை அடுத்த ஒரு கண்ணீருக்கு காரணமாகிடாது அந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து ட்ராவல் இதில் சார் வேதாளம் வீரம் விஸ்வாசம்னு அஜித்தோட மூன்று திரைப்படங்களை இணைஞ்சு நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சது எப்படி அந்த படப்பிடிப்பில் அஜித் உங்களோட பழகுவார் நான் அவருடைய மூன்று படங்கள் நினைச்சாலும் நினைச்சாலும் போதும் எங்கே போனாலும் நான் என்னமோ டெய்லி அவர் அப்புறம் கேட்டால் சொல்லுங்க அது மறந்துடக்கூடாது சார் என் பேர் அப்புறம் வந்து எங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் பழகிற விதத்தில் விஜயம் அஜித் மாதிரி தானா மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து மணிக்கணக்கில் நின்று அத்தனை பேருக்கு கிஃப்ட் கொடுத்து போய் இறங்குறதுன்றதெல்லாம் அப்படியேப்பா உங்களுடைய திரை வாழ்க்கையில் இன்னொரு முக்கியமான திரைப்படம் தனி உருவம் அந்த படத்தில் அண்ணன் மோகன் ராஜா தம்பி ஜெயம் ரவி ஆகியோரோடு பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அப்போ வாங்கினேன் கதை சொல்ல முடியும் ஒரு பசி நேரத்தில் பன்னெண்டரை மணிக்கு சொன்னாப்புல ஒன் ஒன்றரை மணிக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற பொழுது இப்போ அரே அரவசாமி சாருக்கு அப்பா பண்றீங்க அப்படின்னா பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்